والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمانت عبد الشوفيق باي باروتير تريبورا راجر دورمونا غرطيك جانتي سيسن خطنا شمپوركي ورطات جه پروشه جه اكسترا سامراس ايرا كاتا سننوت نا وازي نا كات لكي هوبه كات لكي هوبه ايرا كاتا دا كي ايتا بيشتاري تو تار پر ايرا كي داكتر درا كارت هوبه نا كي هندو داكتر درا كارت لشو مرشا سيكي نا এবং দেশে যে হাজাম হাজাম রাখাটে হাজাম দ্বারা কাটা যাবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ মাবাদ সমেত আব্দুল সবিব এই সম্পর্কে আলেম ওলামা ভালো বই লিখেছেন বিশেষ করে আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তুহফাতুল মাওদুদ ফি আহকামিল মাওলুদ সম্পর্কে এই বইরাতে বিস্তারিত এখানে আলোচনা করেছেন এই সম্পর্কে তো কোরআন এবং হাদিসের দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু কথা এখানে বলবো যা আলেম ওলামা এসে উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে খাতনা হলো এই যে খাতনা যেটাকে আপনি প্রশ্ন করলেন এক্সট্রা চামড়া কেটে দেয় এটাকে বলা হয় খাতনা বহু বছরের খেতান বলা হয় তো এটা হলো সুন্নতে ইব্রাহিম ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত আসলামের সুন্নত এবং আলাম্বিয়া মান বাহাদাহু এবং তারপরে যত নবীদের নবী আছে তার সবার এই সুন্নত এটা আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামেরও এটা সুন্নত এই জন্য বলা হয় দেখবেন বলা হয় কথায় বলা হয় সুন্নতে খাতনা মানে এটা একটা সুন্নতি আমল এই যে দৃষ্টিকোণ থেকে সুন্নতে খাতনা বলা হয় এটা করতে হবে না ওয়াজিব না কি এটা একটু পরে বলতেছি তাহলে কার সুন্নত কার থেকে আসলো এই সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম এই সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা নবী ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাহ আসলামকে পরীক্ষাও নিয়েছিলেন যেটা সুরা বাকারার মধ্যে রয়েছে ওয়াজিব তালা ইব্রাহিম আর বহু বিকালি মায়াতিন এখানে এই যে আল্লাহ সুবাহ তালা তার নবী ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাত আসলামকে যতগুলি কালিমাছ কিছু জিনিস দ্বারা পরীক্ষা নিয়েছিলেন তার মধ্যে এটা একটা খাতনা তিনি পরীক্ষা পাশ করেছিলেন এই সম্পর্কে খাতনা সম্পর্কে তার ঘটনাও রয়েছে তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামের হাদিস যেটা বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরা রাজাল থেকে বর্ণিত ওখানে মুসলিম আছে আল খেতানু খামসুন ভেতরাত হলো ইসলামের বৈশিষ্ট্য হল পাঁচটা জিনিস আল খেতানু না খামসুন মিন আল ফেতরাতে ইসলামের বৈশিষ্ট্য আদর্শের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাঁচটি জিনিস রয়েছে তার মধ্যে একটা খেতান খাতনা করা ইস্তেহাদাত নাবের নিচের চুল মহিলা ছেলে মেয়ে সবার জন্য পুরস্কার পরিষ্কার করা তারপর কচু সার মোচ ছোট করা তাকলিমুল আজাফের নখ ছোট করা কেটে দেওয়া অনাথফুল ইবিদ বগলের নিচের চুল উঠানো অন্য হাদিসে দশটা কথা আছে তো এগুলি ফেতরাতে যিনি ইসলামের আদর্শ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এগুলি কতগুলি জিনিস তারপরে ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লাম যে খাতনা করেছেন এই সম্পর্কে দলিল হলো বুখারিতে পাওয়া যায় ছয় হাজার দুশো সহি মুসলিমের হাদিসে পাওয়া যায় দুই হাজার তিনশো বিশ্ব সাহাবি আবু হরাজ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন উখ উখত তিনি ইব্রাহিম ও আলহী ইসলাম বাদ আসামানি না সানাতান ইব্রাহিম আলাহ সাল্লাত সাল্লামকে খাতনা করানো হয়েছে আশি বছর পরে অর্থাৎ তার বয়স যখন আশি হয়ে যায় তারপরে অখতাতানা বিল কাদুম কীভাবে কাদুম দ্বারা তিনি খাতনা করেছেন এখন কাদুম নিয়ে ব্যাখ্যা হাদিসের মধ্যে যারা ব্যাখ্যা করেছেন তারা বলেছেন কাদুমটা কি কেউ বলছেন আলাতুন নাজ্জার অর্থাৎ কাঠ মিস্ত্রি যে যন্ত্র আছে ওইটা দ্বারা আর কেউ বলছেন হুয়া মাকান বিশাম ওই কাদুম অর্থ হলো সিরিয়ার কোনো একটা এলাকা ওই এলাকাতে তার খাতনা করা হয়েছে যাই হোক মেইন উদ্দেশ্য হলো ইবনে হাজার রহিমাহুল্লাহ বলছেন যে এই যে এটা উদ্দেশ্য হলো যে খাতনা করার একটা যন্ত্র আর কি যে যন্ত্র দ্বারা খাতনা করা যায় এটা নিয়ে ঝগড়ার কোনো বিষয় নয় এবার আসুন খাতনা করাটা কি মূলত ওয়াজিব না সুন্নত না মুস্তাহাব না কি এ সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম যে এটা হলো সুন্নত ইব্রাহিম এবং নবীদের সুন্নত তারপর ওলামাগণ এখানে হাদিসের বিভিন্ন দিক থেকে মুস্তাহিদ আলমগণ মতো উল্লেখ হুকুমগুলি উল্লেখ করছেন যেমন আল্লামা ইবনে কুদামা রহিমাহুল্লাহ হাম্বলি মাজাবের বড় আলিম কুদামা রহিমাল্লাহ তার মুগ্নি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একশো পনেরো পৃষ্ঠায় তিনি উল্লেখ করছেন ওয়াজিব ফি হাক্কির রেজাল মাকরু হাতুন ফি হাক্কির নিশা এটা পুরুষের জন্য ওয়াজিব করতেই হবে এবং মহিলার জন্য ওয়াজিব নয় বরং এটা মাকরু তাদের জন্য তাহলে আমরা এখানে জানতে পারলাম হুকুমটি 
তারপরে আল্লামা ইবনে উসাইম রহিমাহুল্লাহ তারপর আল্লামা ইবনে বাজ রহিমাহুল্লাহ এই সময় সময় কালামদের যারা ছিলেন মারা গেছেন তারাও বলছেন যে বিশাল আক্রবুল আকওয়াল সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহণযোগ্য মত হলো কি ওয়াজিব উনফি হাক্কি রেজাল পুরুষের জন্য ওয়াজিব সুন্নাত উনফি হাক্কির নেশা মহিলাদের জন্য সুন্নত করাইলে করা যেতে পারে তারপরে এবার আসুন যে হেকমত উনফি মাসিয়াতুল খেতান যে কেন খাতনা করানো হবে এই সম্পর্কে আমরা জানতে পারলাম যে এটা নাবী নাবীদের সুন্নত ইব্রাহিম আসসালাম পরীক্ষিত হয়েছেন এবং নবীগণও করেছেন পরবর্তীতে সাহাবায়িকরা মুসলমান সরাই সবাই করতে পারে এটা এটা হেকমত আর দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহ সুবাহানাতাল্লাহর অর্ডার এটা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমী ইসলামী শৈশিষ্ট শিষ্টাচার বৈশিষ্ট্য আল্লাহর অর্ডার এগুলি করতে হবে এগুলি করাটা উচিত তিন নম্বরে হয়েছে কি তারপর ওলাম আগানে উল্লেখ করছেন যে লাইদা মাক্কা নমিনা তোহারাতে মিনাল বাউল ইল্লা বিল খেতান যে প্রসাব করলে অতিরিক্ত চামড়া যেটা আছে সেটা কিন্তু প্রসাব অনেক সময় বাধা থাকে প্রসাবের ফোটা ফোটা ওইটার মধ্যে জমে থাকে আস্তে আস্তে আসতে পারে তারপর ময়লা আবর্জনা ইত্যাদি ওখানে থাকার সম্ভাবনা আছে যা চামড়ার নিচে একশো চামড়ার নিচে একশো চামড়া তো চামড়ার সাথে লেগে আছে ওই সুতরাং এটাও একটা হেকমত যে পবিত্রতা অর্জন করা তারপর প্রসাব বা ময়লা আবর্জনা রোগ বেদি জমে থাকে তারপর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে অনেক কথা উল্লেখ করেছে তার মধ্যে ওইটা কাটা একটা পুরুষের যৌবনত্বের দিক থেকেও অনেকটা সহযোগী হয়ে থাকে সহবাস ইত্যাদি ইত্যাদি যাই হোক ইবনে আব্বাস রাজলন আব্দুল ইবনে আব্বাস রাজলন এই সম্পর্কে বলতেন যে খাতনা করার ব্যাপারে এত শক্ত কঠিন বলতেন যে লা সলা লা হাত যাওয়া লা সলাতা যে খাতনা করবে না তার নামাজও নাই হজও নাই যদি খাতনা না করা এত কঠিন বলতেন আর একটা কথা ভেবে বাকি থেকে গেল সেটা হলো কি কতরু কাটবে বা কি কাটবে ইউদা ওফি খেতানি রজুল জিল দাতুল হাসবা পুরুষের সাম্রাজ্য অতিরিক্ত অংশটা আছে অর্থাৎ বাজের পুরুষের যন্ত্র বা লিঙ্গের যে ভাজের উপরে যে সাম্রাজ্য আছে অর্থাৎ যেখানে আল্লাহ সুফান একটা ভাগ করে দিয়েছেন ওই ভাগের পুরো সাম্রাটাই কাটবে এ সম্পর্কে এটাই বলা যায় ইমাম আহমদ বিন আহমদ রাহিমুল্লাহকে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে যে কামি একটা ফিস খেতান কতরু কাটবে তখন তিনি এই কথা বলছেন হাতা তাবদু হাসপাতু যেন পুরুষের ওই ভাজের সাম্রাটা পূর্ণটা যেন অংশটা মাথার অংশটা দেখা যায় এ সম্পর্কে কেউ কেউ এটাকে আরও ই করে কঠিনভাবে বলছেন এরুকে জানা গেল তাহলে আমরা খাতনা সম্পর্কে মোটামুটিভাবে জানতে পারলাম আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই বিধান যেন আমরা পালন করতে পারি আমাদের আল্লাহ সহজ করে দেন হাজ সাল্লাহ নবীন মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরাকাত ও